வணக்கங்களே நம்ம இன்றைக்கி ஒன்பதாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான உரைநடை பகுதியை தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம நேற்று வந்து திராவிட மொழி குடும்பம் அப்படிங்கிற லெசனை நம்ம பார்த்துட்ருந்தோம் அதில் பாதி பார்த்துருக்கோம் இந்த மீதியை வந்து நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் சரியா இப்போ திராவிட மொழிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் திராவிட மொழி அப்படின்னா அதில் வந்து முதன்மையாக விளங்கக்கூடியது அப்படின்னா தமிழ் மொழி தான் அப்போ திராவிடம்னாலே தமிழ் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் பல்வேறு அறிஞர்கள் வந்து அவங்க சொன்ன அதாவது மற்ற மொழியோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது நம்ம தமிழ் மொழி தான் சிறந்த மொழி அப்படிங்கிறத ஒவ்வொரு நாட்லேயும் வந்து தமிழ் மொழியோட பெருமையை வந்து பரப்பியிருக்காங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் முதன் முதல்ல மொழியை வந்து பயன்படுத்தும் போது எப்படிலாம் அவங்க வந்து தன்னோட விருப்பு வெறுப்புகளை வந்து பயன்படுத்தினாங்க சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் சைகை மூலமாக சொன்னாங்க மெய்ப்பாடுகளோட உணர்த்தினாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் ஓவியம் மூலமாக தன்னோட சொல்ல வர கருத்துக்களை வந்து தெரிவித்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கப்புறமா ஒளி வளர்ச்சி அதாவது ஒளி மூலமாக நம்ம தமிழ் மொழியானது வளர்ச்சி அடைஞ்சு மொழியானது வளர்ந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க சரியா அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய இடம் அமைப்பு இயற்கை அமைப்பை வச்சு அந்த மொழியானது ஒளியானது மொழி ஒளி சரியா அதானது அங்கே உள்ள மக்களுக்கு வந்து அது புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி அவங்க பயன்படுத்தினாங்க சரியா அதுக்கடுத்து என்ன சொன்னோம் மொழி குடும்பங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னோம் மொழி குடும்பங்கள் என்ன வந்து எதை சொல்லலாம் அப்படின்னா இந்து ஆசிய மொழி குடும்பங்கள் திராவிட மொழி குடும்பங்கள் ஆஸ்திரோ ஆசிய மொழி குடும்பங்கள் சீன திபேத்திய மொழி குடும்பங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மொழி குடும்பங்களை நான்கு வகையாக பிரிச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் மொத்தம் இந்தியாவில் வந்து ஆயிரத்தி முந்நூறுக்கு மேற்பட்ட மொழிகள் வந்து பேசியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கன்ட்டு நம்ம பார்த்தோம் நேற்றுக்கு சரியா அதுக்கடுத்து இந்த மொழி அதாவது தமிழ் மொழியை வந்து எங்கெங்கெல்லாம் பயன்படுத்தியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ஆதாரமாக முகஞ்சதாரோ ஹரப்பா ஆய்வில் வந்து தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கடுத்து தமிழ் அப்படிங்கிற மொழி வந்து எப்படியெல்லாம் மாறி வந்தது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் இப்போ வந்து ஹீராஸ் பாதிரியார் அப்படிங்கிறவர் ஒரு விளக்கம் கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நேற்றுக்கு பார்த்தோம் தமிழ் வந்து தமிழா தமிழா ட்ரமிழா ட்ரமிழா திராவிடா திராவிடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நேற்றுக்கு பார்த்தோம் சரியா அதுக்கடுத்து ஒவ்வொரு மொழியோடையும் நம்மளோட தமிழ் மொழியை ஒப்பிட்டு பார்த்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட நம்ம அதுக்கு அடுத்து பார்த்தோம் இதை அடுத்து திராவிட மொழி குடும்ப இந்த வந்து குடும்பம் வந்து தென்னிந்திய மொழிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு அந்த நாலு மொழிகளையும் சொல்லியிருக்காங்க எந்த தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம் அதை சரியா இதுக்கு வந்து தென் திராவிட மொழிகள் நடு திராவிட மொழிகள் வட திராவிட திராவிட மொழிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூன்று வகையாக பிரிச்சுருக்காங்க அந்த மொழி குடும்பத்தை சரியா அது நம்ம நேற்றுக்கு பார்த்தோம் சரியா தென் திராவிட மொழிகள் நடு திராவிட மொழிகள் வட திராவிட மொழிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேற்று பார்த்தோம் இருபத்தி நான்கு மொழிகள் வந்து இதில் சொல்லியிருக்காங்க நம்ம அந்த நடு திராவிடம் தென் திராவிடம் நடு திராவிடம் வட திராவிடத்தில் அதில் வந்து ஒரு நான்கு மொழிகள் சேர்த்து மொத்தம் இருபத்தி எட்டு மொழிகள் வந்து திராவிட மொழிகளின் மொத்த மொழிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து திராவிட மொழிகளோட பொது பண்புகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா அந்த தென் திராவிட மொழிகள் ஒத்து போணுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்ல அது வந்து எதை வச்சு ஒத்து போனது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா அடிச்சொற்களை வச்சு தான் அது ஒத்து போணுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம் கண் 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 கெண் கொன் அப்படிங்கிறத வச்சு இது தான் வந்து இதை வச்சு தான் அவங்க வந்து அந்த அடிச்சொல்லை வச்சு அது எல்லாமே தென் திராவிட மொழிகள் அப்படிங்கிறத உறுதி செஞ்சாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு சான்று சரியா அதுக்கடுத்து குரில் நெடில் அப்படிங்கிற வேறுபாடு வந்து இதில் சான்று நம்ம நேற்றுக்கு பார்த்தோம் குறியில் எப்படி பயன்படுத்தியிருக்காங்க நெடியில் எப்படி பயன்படுத்தியிருக்காங்க அடி ஆடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் வலி வாலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நேற்றுக்கு பார்த்தோம் அதுக்கடுத்து பால் பாகுபாடு நம்ம பார்த்தோம் இப்போ வந்து ஒரு ஆண் பால் பெண் பால் எப்படி வந்து பருப்பொருளுக்கு கண்டுபிடிச்சாங்க நுண்பொருளுக்கு கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படிங்கிறது நம்ம திராவிட மொழியில் தெளிவாக தமிழ் மொழியில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம் அது மாதிரி வினைச்சொற்கள் வந்து மற்ற மொழியில் எப்படி பயன்படுத்தியிருக்காங்க நம்ம தமிழ் போ மொழியில் வந்து வினையை வந்து எப்படி ஆண் பால் பெண் பால் மட்டும் இல்லாமல் திணை பால் இடம் எண் அப்படிங்கிற இடத்த வச்சு நம்ம எந்த அளவுக்கு நுணுக்கமாக சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத இதன் மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் சரியா அதுக்கடுத்து காலந்தோறும் தமிழோட வரி வடிவ வளர்ச்சி இப்போ வந்து ஒவ்வொரு நூற்றாண்டுலேயும் இதை பாருங்க ஒவ்வொரு நூற்றாண்டுலேயும் மூன்றாம் நூற்றாண்டு நான்காம் நூற்றாண்டு ஐந்தாம் நூற்றாண்டு இந்த நூற்றாண்டில் எழுத்துக்கள் இப்படி தான் பயன்படுத்தியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத இந்த படம் வந்து விளக்கியிருக்க பாருங்க 
இது வந்து இப்போ உள்ளது சரியா ஆனால் கீழே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் காங்கியாச்சா இது வந்து பத பத்தொம்பதாம் நூற்றாண்டில் உள்ளது அப்போ அதுக்கு முன்னாடி உள்ள நூற்றாண்டுகள் எல்லாம் இப்படி தான் நமக்கு வந்து நம்ம தமிழர்கள் வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு சான்று தமிழர்கள் மட்டும் இல்லாமல் மற்ற தெலுங்கு மலையாளம் அதுலேயுமே வந்து இப்படி தான் பயன்படுத்தியிருக்கிறாங்க சரியா அதுக்கு ஒரு சான்று அதான் இது அதுக்கடுத்து பாருங்கள் நம்ம பார்க்க போகிறது இன்றைக்கி என்னென்னா சில திராவிட மொழிகளின் பழமையான இலக்கிய இலக்கணங்கள் அதாவது திராவிட மொழிகளில் பயன்படுத்தின பழமையான இலக்கிய இலக்கணங்கள் அந்த நூல்கள் என்ன அதுக்கடுத்து அது எந்த நூற்றாண்டில் வந்து அது க வந்து கண்டெடுக்கப்பட்டது எந்த நூற்றாண்டில் இயற்றப்பட்டது அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு இந்த அதை தான் இந்த அட்டவணையில் சொல்லியிருக்காங்க பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து மொழியை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் பார்ப்போம் த மொழி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா தமிழ் மொழி தான் ஃபஸ்ட்டு இங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அப்போ இதுதான் மூல மொழி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் சரியா தமிழ் அது வந்து இலக்கியம் அப்படின்னு பார்த்த பார்த்தோம்னா சங்க இலக்கியம் தான் அதுக்கடுத்து காலம் சங்க இலக்கியத்தோட காலம் வந்து இரண்டாம் நூற்றாண்டு இப்போ இலக்கியம் பார்த்துட்டோம் அதுக்கடுத்து இலக்கணம் வந்து மிக பழமையான நூல் இலக்கண நூல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா தொல்காப்பியம் தான் அதோட ஆசிரியர் தொல்காப்பியம் கூட நம்ம பார்த்துருக்கோம் காலம் வந்து மூன்றாம் நூற்றாண்டு இதுக்கான ஆதரம் இது வந்து சங்க இலக்கியம் இலக்கண தொல்காப்பியத்தோட இந்த நூல்கள் வந்து எந்த நூலில் சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு என்ன ஆதாரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா தமிழ் இலக்கிய வரலாறில் சொல்லியிருக்காங்க மு வரதராசன் அப்படிங்கிறவர் சொல்லியிருக்காரு இதுதான் இதுக்கான ஆதாரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து கன்னடம் தமிழுக்கு அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க கன்னடம் கவிராஜ மார்க்கம் அது இந்த நூல் வந்து எந்த நூற்றாண்டில் உள்ளதுன்னா ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு கவி இலக்கண நூல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா கவிராஜ மார்க்கம் தான் இதுவும் ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு இதுக்கான ஆதார நூல் வந்து என்ன அப்படின்னா இந்திய இலக்கண கொள்கையின் பின்னணியில் தமிழ் இலக்கணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேவை சண்முகத்தோட நூல் தான் இது இதோட ஆதாரங்கள் தான் இந்த நூல்கள் அதுக்கடுத்து தெலுங்கு தெலுங்குக்கு வந்து இலக்கியம் வந்து சங்க அதாவது பாரதம் அது எந்த நூற்றாண்டு அப்படின்னா பதினோராம் நூற்றாண்டு இலக்கண நூல் அப்படின்னு பார்த்தா ஆந்திர பாஷ பூஷன் பாஷா பூஷன் சரியா அதுக்கடுத்து இது வந்து பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டு இது வந்து கன்னடத்தில் சொன்ன மாதிரியே இந்திய இலக்கண கொள்கையின் பின்னணியில் தமிழ் இலக்கணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்னடத்துக்கும் அதே நூல் தான் சொல்லியிருக்காங்க ஆதாரத்துக்கு அதே மாதிரி தெலுங்குக்கும் அதே ஆதார நூல் தான் சொல்லியிருக்காங்க சரியா அதுக்கடுத்து பார்ப்போம் மலையாளம் ராமசரிதம் இது வந்து பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டு லீலா திலகம் பதினைந்தாம் நூற்றாண்டு இப்போ ராமசரிதம் அப்படிங்கிறது இலக்கியம் லீலா திலகம் அப்படிங்கிறது இலக்கணம் இது வந்து மலையாள இலக்கிய வரலாறு சாகித்ய அகாதமி இது இந்த சான்று நூல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது சாகித்ய அகாடமி விருது விருது பெற்ற நூல் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் சரியா அதுக்கடுத்து பாருங்கள் திராவிட மொழிகள் சொல் ஒற்றுமை எப்படி இருக்குது இப்போ வந்து இது எல்லாமே தென்னிந்திய மொழி நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் இல்லையா அதுக்கு என்ன சான்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா அந்த ஒரு சொல்லோட ஒற்றுமை தான் அதுக்கு சான்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு பிச்சு சொல்லியிருக்காங்க தமிழில் வந்து மரம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மலையாளத்தில் மரம் மரம்னே சொல்லியிருக்காங்க தெலுங்கு மானுன்னு சொல்லியிருக்காங்க கன்னடம் மரம் துளு மர கூர்க் மர அப்படி சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஒன்று தமிழ் மொழியில் வந்து ஒன்று அப்படிங்கிறது மலையாளத்தில் வந்து ஒன்று தெலுங்கில் ஒகடி கன்னடத்தில் ஓந்து துளுவில் வந்து ஒஞ்சி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கூர்க்கில் சொல்லலை அதுக்கடுத்து நூறு தமிழ் மொழியில் வந்து நூறு மலையாளத்தில் நூறு தெலுங்கில் நூறு கன்னடத்தில் நூறு துளுவில் நூறு அது மாதிரி கூர்க்கில் சொல்லலை சரியா அதுக்கடுத்து பாருங்கள் தமிழில் வந்து நீ மலையாளம் நீ தெலுங்கில் வந்து நீவு கன்னடத்தில் நீ துளுவில் ஈ கூர்க்கில் நின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இரண்டு தமிழில் வந்து இரண்டு அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து மலையாளத்தில் வந்து ஈர் ரெண்டுன்னு பயன்படுத்தியிருக்காங்க தெலுங்கில் ஈர் ரெண்டு அதே மாதிரி தான் கன்னடத்தில் வந்து எரடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயன்படுத்தியிருக்காங்க துளுவில் வந்து ரெட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயன்படுத்தியிருக்காங்க கூர்க்கில் பயன்படுத்தலை அந்த வார்த்தைக்கு அதுக்கடுத்து நான்கு தமிழ் மொழியில் வந்து நான்கு அப்படின்னு பயன்படுத்துகிறது வந்து மலையாளத்தில் வந்து நாள் நாங்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயன்படுத்தியிருக்காங்க தெலுங்கில் வந்து நாலுகு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயன்படுத்தியிருக்காங்க கன்னடத்தில் வந்து நாலு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயன்படுத்தியிருக்காங்க துளுவில் வந்து நாலு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயன்படுத்தியிருக்காங்க கூர்க்கில் வந்து பயன்படுத்தலை அதுக்கடுத்து ஐந்து அப்படிங்கிற தமிழ் மொ எழுத்தானது மலையாளத்தில் வந்து அஞ்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயன்படுத்தியிருக்காங்க தெலுங்கில் வந்து ஐந்து கன்னடத்தில் வந்து ஐந்து துளுவில் வந்து ஐநூறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயன்படுத்தியிருக்காங்க சரியா இப்போ இது எல்லாமே 
சொல் ஒற்றுமை தமிழ் மொழி மலையாளம் தெலுங்கு கன்னடம் துளு அப்படிங்கிறதுல வந்து பயன்படுத்தின மொழியோட ஒற்றுமையை தான் சொல்லியிருக்காங்க தமிழின் தனித்தன்மைகள் தமிழோட தனித்தன்மை என்ன தனித்து இயங்கக்கூடிய திறமை அதுக்கு இருக்குங்கிறதுக்கு இதை தான் சொல்லியிருக்காங்க தமிழோட தனித்தன்மையை தொன்மையும் இலக்கண இலக்கிய வளமும் உடையது தமிழ்மொழி தமிழ்மொழியானது தொன்மையான பழமையான நூல் சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கோமா அது இலக்கிய இலக்கண வளமுடைய நூல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த நூல் வந்து எந்தெந்த அதாவது இந்த தமிழ்மொழியானது எந்தெந்த நாட்டிலலாம் வந்து பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறதும் அது பெருமை வாய்ந்த நூல் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க இலங்கையில் மலேசியா சிங்கப்பூர் இந்தோனேசியா பிஜி தீவு ஆகிய நாடுகள்லேயும் ம அது மட்டும் இல்லாமல் தென்னாப்பிரிக்கா மொரிசியஸ் இங்கிலாந்து கயானா மடகாஸ்கர் ட்ரினிடாட் ஆஸ்திரேலியா கனடா போன்ற நாடுகள்லையும் இந்த இந்த தமிழ்மொழியானது பேசப்படுது இதை இந்த பாருங்கள் தமிழ்மொழியானது இத்தனை நாட்டுகளில் பயன்படுத்தப்படுறதுனால இது ரொம்ப பெருமை வாய்ந்த மொழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ்மொழியை சொல்லலாம் ஏனைய திராவிட மொழிகளை விடவும் தமிழ்மொழி தனக்கென தனித்த இலக்கண வளத்தை பெற்று தனித்து இயங்கும் மொழியாகும் தனக்கென இலக்கண வளத்தை அதாவது எல்லா மொழியுமே வந்து தனித்து இயங்காது சரியா மற்ற மொழிகளோட துணை கொண்டு தான் இயங்கும் ஆனால் நம்ம தமிழ்மொழி மட்டும்தான் மற்ற மொழிகளோட துணை இல்லாமல் தனித்து இயங்கக்கூடிய தனித்துவம் வாய்ந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா அது தமிழ்மொழி தான் அதுக்கடுத்து திராவிட மொழிகளில் பிற மொழி தாக்கம் மிக குறைந்ததாக காணப்படும் திராவிட மொழிகள்னாலே அது மற்ற மொழியோட தாக்கம் இல்லாமல் தனித்து இயங்கக்கூடிய மொழி அப்படி சொல்லிட்டு இதை சொல்லலாம் தமிழ் மொழி வந்து திராவிட மொழிகளில் சில சிலவற்றின் தாய்மொழியாக கருதப்படுகிறது நம்ம தாய் நம்ம தமிழ் மொழி வந்து என்ன நமக்கு தாய்மொழி அப்படி தானே அது மாதிரி தான் திராவிட மொழி வந்து அவங்கவுங்களுக்கு தாய்மொழியாக விளங்குது இப்போ மலையாளம் தெலுங்கு கன்னடம் அது எல்லாமே நம்ம தமிழ் மொழி எப்படி நமக்கு தாய்மொழியோ அது மாதிரி வந்து தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம் இது எல்லாமே அவங்கவுங்களுக்கு தாய்மொழியாக விளங்குது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் திராவிட மொழிகள் சொல்லியிருக்கோம்ல அதை வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுக்கடுத்து ஒரே பொருளை குறிக்க பல சொற்கள் அமைந்த சொல் வளமும் சொல்லாட்சியும் நிரம்ப பெற்ற மொழி தமிழே ஆகும் சொல் வளம் சொல்லாட்சி இதை பாருங்களேன் சொல் வளம் நம்ம தேவனேய பாவனர் ஒரு நூலில் வந்து சொல்லியிருப்பார் ஒரு உரைநடை நூலில் ஒரு சொல்லுக்கு அதாவது ஒரு தாவரத்தை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் அடியிலேருந்து நுனி வரைக்கும் ஒவ்வொரு பகுதிக்கு வந்து ஒவ்வொரு பேர் வச்சு சொல்லியிருப்பார் அப்போ அந்த அளவுக்கு சொல் வளம் நிறைந்தது அப்படின்னா நம்ம தமிழ் மொழி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க சொல் ஆட்சி மொழி அப்படின்னு கூட இந்த தமிழ் மொழியை சொல்லலாம் இந்தியாவின் தொன்மையான கல்வெட்டுகளில் பெரும்பாலானவை தமிழே தமிழிலேயே அமைந்துள்ளது ஆமாம் அது உண்மைதான் சரியா எல்லா எங்கே பாருங்களேன் அந்த காலத்தில் பழமை காலத்துலேருந்தே சரி தன்னோட அதாவது தன்னோட மொழியை வந்து வெளிப்படுத்தியிருக்காங்க கல்வெட்டு மூலமாக அதை தான் சொல்கிறாங்க அப்போ பழமையான இலக்கியங்கள்லேயே தமிழ் மொழியானது இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறது இந்த கல்வெட்டு சான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க தமிழின் பல அடி சொற்களின் ஒளி எண்கள் ஒளி இடம்பெயர்தல் என்ற விதிப்படி பிற திராவிட மொழிகளின் வடிவம் மாறியிருக்கின்றன இப்போ ஒளி எண்கள் அடிப்படையில் வந்து ஒளி பெயர்தல் வந்து மாறியிருக்கலாம் சரியா அதை தான் சொல்கிறாங்க சுட்டு பெயர்களும் மூவிட பெயர்களும் பெரும்பாலும் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களை பெற்றிருக்கின்றன சுட்டு பெயர்னா அங்கே இங்கே ஆ இ ஊ அதுதான் சுட்டு எழுத்துக்கள் அது மாதிரி சுட்டு பெயர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க மூவிட பெயர்கள் தன்மை முன்னிலை படற்கை தான் மூவிட பெயர்கள் இது குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களை பெற்றிருக்கின்றன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க திராவிட திராவிட மொழி குடும்பத்தின் தொன்மையான மூத்த மொழியாக திகழ்கின்றது தமிழ் ஆமாம் மூத்த மொழின்னு சொல்லிட்டோம் அதான் ஃபஸ்ட் இருக்குல்ல முதல் மொழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் அப்போ இதை வச்சு தான் வந்து மற்ற மொழிகளையே தமிழ் மொழியை வச்சு தான் மற்ற மொழியை வந்து மொழிபெயர்ப்பு செய்கிறாங்க அப்படின்னு கூட இதை சொல்லலாம் ஆய்வுக்கு கூட நம்ம தமிழ் மொழியை தான் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு இதில் சொல்லியிருக்காங்க தமிழ் மொழி மூல திராவிட மொழியின் பண்புகள் பலவற்றையும் பேணி பாதுகாத்து வருகின்றன மூல திராவிட மொழிகள்லாம் இப்போ வந்து தமிழ் மொழி தான் முதல் மொழின்னு சொல்லிட்டோமா இதன் மூலமாக தான் மற்ற மொழிகளோட கருத்துக்களை வந்து பாதுகாத்து வைக்க வைக்கிறோம் ஒரு பெட்டகம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அத்துடன் தனித்தன்மை மாறுபடாமல் காலந்தோறும் தன்மை புதுப்பித்து கொள்ளும் பண்பு கொண்டதாக தமிழ் மொழி விளங்கி வருகிறது இதோட இல்லாமல் இது வந்து காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தன்னை புதுமைப்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய திறமை யார்கிட்ட இருக்குன்னா அந்த தமிழ் மொழிகிட்ட இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இதோட இந்த லெசன் முடிஞ்சிச்சு மாணவர்களே அதுக்கடுத்து பாருங்கள் இதை நம்ம பார்க்கல மொரிசியஸ் இலங்கை உள்ளிட்ட நாடுகளில் வந்து பணத்தாள்களில் வந்து தமிழ் மொழியானது பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத இதில் சொல்லியிருக்காங்க இதில் பாருங்கள் கொடுத்துருக்காங்க மொரிசியஸில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் பத்து ரூபாய் 
அதுக்கு அடுத்து பாருங்கள் இலங்கை மத்திய வங்கி அதில் வந்து தமிழ் மொழியில் எழுதியிருக்காங்க கீழே பத்து ரூபாய்னு எழுதியிருக்காங்க அப்போ இது வந்து நம்ம தமிழ் மொழி தான் எல்லா நாடுகள்லேயுமே பரவி இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு சான்றாகும் இந்த லெசனை நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க மாணவர்களே நீங்கள் வந்து எனக்கு ஹோம்ஒர்க்காக என்ன செய்யணும்னா இந்த அட்டவணைகளில் உள்ளது எல்லாத்தையுமே எனக்கு மனப்படமாக வாட்ஸ்அப் மூலமாக அனுப்பிவிடணும் மாணவர்களே நன்றி